Bien amigos, tal y como habíamos anunciado, nos place recibir en el día a el magistrado Iván Félix Vargas, procurador especializado contra crímenes y delitos de alta tecnología. Muy buenos días. Buenos días, don Uchi. Placer saludarle, agradecerle la invitación a Edith Febles y a, y a usted, don Uchi, ¿verdad? Y al equipo que le compone eh, de esta producción. Vamos a ver, procurador. Hoy día las redes sociales han revolucionado todo, lo han, han cambiado muchas cosas. Eh, y entre esas cosas hay peligros incluidos. Para menores de edad y también para cualquiera, eh, acoso, estafas. Al día de hoy, en los registros que tienen ustedes, ¿cuáles son los delitos electrónicos que más abundan? en la República Dominicana? Bueno, a partir de lo que es eh, la propia pandemia, ¿verdad? Se ha incrementado todo en un 100, 150%. Podemos hablar del tema de las estafas a través de, de Internet, podemos hablar también de lo que son eh, los chantajes, el robo de identidad, la pornografía infantil y, y todo tipo de delitos informáticos que con la pandemia han comenzado a proliferar por el tema también del auge de las tecnologías y también eh, el componente que, que comenzó a crearse a partir de que tuvimos todos encerrados en las casas, el crimen no se detiene y se movió a ese tipo de modalidad. Eh, bueno, eh, sabemos que mucha gente eh, tiene quejas eh, de, de que les roban, de que caen un gancho, diciendo que hay un accidente y demás. Queremos invitar a la gente que nos está viendo esta hora, que en el chat en vivo que tenemos ponga sus casos. Pero si usted fuera a decir los cinco casos que más le, ha, le han impactado, o sea, eh, como casos para que la gente aprenda, y los errores cometidos generalmente que usted ve comunes, cometidos por la población a la hora de ser, eh, digamos, digamos, inducidos para cometerles estafa, abusos o perjuicios. Bien, eh. Lo que más nos impactará siempre será el tema de los menores de edad. Ciertamente, a partir de, de desde hace mucho tiempo, el tema de la pornografía infantil, que, que es tan vieja, eh, mucho más vieja que el Internet, pero que el Internet la ha incrementado, la, la ha duplicado. Eh, no solamente el tema de la pornografía infantil, sino también el contacto de personas pederastas tratando de embaucar, tratando de engañar, a menores de edad con la finalidad de obtener de ellos eh, imágenes, videos, para luego chantajearlos, extorsionarlos y muchas veces para llegar a, hasta donde ellos para poder producir una violación física sexual. Eso es, se ha incrementado de manera exponencial a, a nivel mundial y, y por eso, por ejemplo, en la República Dominicana en este momento estamos trabajando muy seriamente un proyecto de ley, un equipo de República Dominicana, Policía Nacional, Indotel, Banco Central, en el tema de poder, eh, de, el desfase que tenía el tema de la ley 53-07 con respecto de eh, los abusos contra los menores de edad, poder incrementar las penas, ampliar el rango de los tipos penales, porque no es lo mismo que estaba en el 2007, o sea, los delitos contra uh -huh. los menores y los delitos informáticos en el 2007 no es lo mismo que ahora. Se han incrementado por el auge de la tecnología, como he dicho anteriormente. Y... Eh, casos impactantes... Sí, sí. Eh, bueno, y además de esto, eh, tenemos la gente que hace, por ejemplo, compras a través de redes sociales. Eh, ¿Qué tan frecuente su departamento conoce casos de personas que dicen ser estafadas, que alguien le escribió y que escribieron una página que se supone operaba en un pueblo, pero después depositaron un dinero, no recibieron el producto? Ese sí. tipo de casos. Sí, ciertamente, eso, sabes que ya nosotros... Como tenemos la, el internet y el pago electrónico, entonces entendemos que a la persona que le vamos a depositar el dinero es ciertamente quien dice ser. ¿Qué sucede? Que hay muchas estructuras de venta de celulares, venta de productos y bienes y servicios. Y entonces eh, nos movimos de ir a comprar físicamente a la tienda para poder comprar en una tienda que pudiera ser un robo de identidad o algo simulado o algo falso, como sucede muy a diario y entonces eh, caen, caen víctimas las personas. 
de, del tema de las estafas, porque tú le depositas a una persona que a través de un WhatsApp te mandó una cédula de una persona que no es él, a través de un teléfono que no está vinculado a él, y entonces, luego de que tienen el depósito, entonces ya ahí entonces se configura la estafa y no hay más nada que hacer. Pero Mucho. ustedes pueden llegar a la persona, ¿no? Porque si hay una cédula, un número de cuenta, ¿con qué frecuencia dan con esas personas y quiénes son? ¿Quiénes se prestan a eso? Sí, eh, la investigación, casi siempre, el ciberdelincuente, porque es una persona que ha cometido un delito a través del, del ciberespacio, el ciberdelincuente no... Eh, no siempre es la persona que podemos atrapar. Ahora, ¿a quién podemos nosotros atrapar? Podemos atrapar a la persona que ha recibido el dinero, la persona, el cuentaviente, que ha sido parte de la trama para que se pueda depositar el dinero ahí y se configure la estafa y el robo. Bueno, eh, aquí eh, nos dicen algunos televidentes que nos ven por por YouTube, eh, dice, eh, una un caso que me impactó fue como una supuesta compañía de venta de celulares, mi hijo obtiene una oferta y me hace que yo le transfiera el dinero y todo fue una estafa, eh, ¿han, ¿han recibido denuncias de ese tipo de, de delito? Sí, sí, en el DICAT, y las 35 fiscalías a nivel nacional están copados de este tipo de delitos. Ajá. Porque ocurre mucho. ¿Por qué? Porque estamos en las redes sociales y vemos cualquier oferta sin saber si realmente es, es una persona, es una empresa. No nos cercioramos de eso por el tema de que ya nos acostumbramos a ese mundo. Somos muy eh, inteligentes al uso de, 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 de dispositivos inteligentes, pero todavía nos mantenemos en la analogía para el tema de de lo análogo para el tema de poder identificar claramente qué es la persona. ¿Qué usted le recomendaría a una persona que, que va a hacer compras y este tipo de, de operaciones vía internet? Bien, siempre, no sé por qué muchas personas, y eso no lo hago como una crítica, sino solamente como un planteamiento, no sé por qué muchas personas teniendo tiendas de celulares cerca, en, en, sí. aquí, opta por buscar una que está en Puerto Plata, una que está en San Pedro, <risa> sí. o algo por el estilo. Porque es una oferta, supuestamente. Porque es una oferta, o sea, y la oferta es el robo. Entre es que más está. lindo, sí. más, más, más peligroso. Exactamente. Entonces, eh, mi recomendación siempre es que puedan cerciorarse de que sea realmente la persona. Casi siempre una llamada directa, no por WhatsApp, porque las llamadas por WhatsApp son muy difíciles de identificar porque WhatsApp está en Estados Unidos y esa información no llega con la fluidez a través de la cooperación internacional como quisiéramos pero una llamada telefónica directa eh, a través sí. de cualquiera de las empresas prestadoras de servicios nos puede ayudar a identificar la celda desde donde esa persona está, estaba transmitiendo en ese momento o desde donde hizo la llamada o algo por el estilo. Además, sería importante que la persona, si quieren utilizar el WhatsApp o cualquiera de las aplicaciones, que veamos que la cédula es la misma persona que está eh, diciendo que es la que va a vender. Pero mi recomendación siempre será hacer, aprovechar la oferta e irse directamente a la tienda a comprar. Eh, eh, se sabe que gran parte de las estafas eh, por vía electrónica se cometen desde las cárceles. Y la victoria ha sido la meca. En estos días hubo una intervención... Eh, fuerte, masiva, eh, pero uno no sabe si eso sigue funcionando. ¿Es así? Bueno, eh, hace ya unos 18, 17 meses que desde la Procuraduría General de la República, el liderazgo, ¿verdad? doña Miriam Germán y todo el liderazgo, eh, provocamos un, un cero, eh, una cero tolerancia, una tolerancia cero, perdón, hacia este tipo de delitos desde las cárceles y conjuntamente con el director de prisiones y un equipo comenzamos a crear una estrategia. En un primer orden, hace unos nueve meses, desmantelamos todo el servicio de internet que se encontraba dentro de las cárceles y se tomaron las medidas del lugar. Recientemente el inspector general y el director general nos abocamos a desmantelar todo el sistema que había de internet y todo el sistema que había de telefonía para los presos de la victoria y eh, eso ha contribuido en la baja exactamente 
de los temas de, de los delitos que se cometen a través de ahí. Y sabemos que ellos necesitan ¿verdad? poder comunicarse con sus familiares. Eso es una realidad. Tenemos bueno, eh, un cafecito, ¿verdad? Sí, un cafecito. En lo que usted se toma ese cafecito, eh, le damos ese cafecito, sería bueno saber si qué, has, qué, qué pasó, qué ha pasado con, con esa investigación, si su departamento es parte, porque la Procuraduría General de la República anunció el desmantelamiento de toda esa estructura, tenían, eh, digamos que un, dispositivos que necesariamente incluía, por ejemplo, registro en telefónicas, pensar que tenían fibra óptica y demás. Entonces, quisiéramos saber eh, si su departamento es parte y si se ha logrado determinar responsabilidades en lo que ocurrió en la cárcel de La Victoria. Sí, eh, a mí me gustaría pedirle disculpas, ¿verdad?, porque hay, de ese tema de la investigación no puedo hablar ampliamente, pero sí se están tomando las medidas de lugar, sí nuestro departamento es parte del equipo. Eh, por orden de la Procuradora General de la República, el Inspector General y el Director de Prisiones, no solamente en esa cárcel, sino en cualquier cárcel que tenga ese tipo de andamiaje, ese tipo de estructuras eh, no permitidas. En Mire, eso, en esa hay gente que dice, bueno, yo quiero insultar a alguien, y se va a Twitter, y se crea una cuenta y le pone Pringamosa06, <risa> y comienza a decir, <risa> sí, <risa> sí, por decir un nombre, que puede que exista sí. y no sea mala. Sí, sí. <risa> Eh, y se va a insulta y, y amenaza y hace extorsión de todo tipo. ¿Cómo se determina y si es posible determinar cuando estas cosas pasan? Pero además, ¿qué tal está nuestra legislación con este tipo de delitos? Sí, eh, bueno, hay un tema, la República Dominicana tiene en su ley, en el artículo 21 y 22, lo que es la difamación y la injuria, que sería lo que usted está planteando en un momento, en este momento. Y hay que hacer una división respecto de lo que, si es una amenaza, si la eh, Twitter, la red social, puede entregar la información en, en razón de que hay que proteger una vida o que pudiera estar en peligro una vida. La entrega, no con la facilidad que quisiéramos, pero la entrega. Con relación a la difamación y la injuria, es imposible que la entreguen, porque ellos están en Estados Unidos, en California, ¿verdad? Y entonces eh, habría que acceder a la cooperación internacional, que luego entonces va a chocar con la enmienda primera y cuarta de la Constitución de Estados Unidos, que establece que la difamación y la injuria no es un asunto penal, y para el tema de la, de la cooperación internacional necesitamos la doble punibilidad. O sea, que sea un delito allá y que sea un delito aquí también. ¿Como allá una no amenaza, por ejemplo? Dígame. ¿Como una amenaza? Es, la amenaza sí. Eh, la, la amenaza, amenaza sí. Es, es una amenaza también en los Estados Unidos, pero el tema de la difamación y la injuria no. No es posible que podamos obtener la información, pero respecto a las amenazas y todo lo que tiene que ver con la vida del presidente de la República, con el terrorismo, con el tema de los menores de edad, pornografía infantil o explotación sexual en línea, cualquiera de esos delitos, secuestro también, todo eso entregan información de inmediato para el tema de poder identificar las direcciones. ¿Qué tantos reportes se reciben por mes? Por ejemplo, en lo que va del año, que usted calcule, o mensualmente, ¿qué tantos reportes, eh, qué tantas solicitudes de cooperación internacional ustedes hacen y qué tantos reportes reciben? Bueno, la cooperación internacional en ese tema, eh, en el tema de información en injuria, ya nosotros entendimos porque el, el, eh, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en conversación ya durante los últimos años, nos dicen, nos han establecido que no hay posibilidad de entregar esa información, por eso en ese sentido no lo hacemos, no tenemos eh, mucha cooperación para el tema de información en injuria, pero con relación, sí, a las amenazas se establecen, se hacen. También con relación a otros delitos que son los malware, eh, que son la, eh, el BEC, que es el correo comprometido del CEO, que es una, es una amenaza para las empresas privadas, donde las personas eh, entregan dinero entendiendo que es una persona uh -huh. o es una empresa, y entonces lo pierden. A través de eso sí hacemos la cooperación. Tampoco no es tan efectiva por el tema de que la cooperación internacional, estamos hablando de nueve meses, un año, un año y medio, para poder obtener la información, y es posiblemente que ese ciberdelincuente ya no esté, eh, ya no está eh, disponible su teléfono o la dirección IP que estaba utilizando o algo por el estilo. Pero, eh, por ejemplo, si yo, eh, y he visto, alguien crea una, un perfil falso, eh, ¿qué tanto tiempo le toma a ustedes saber que ese perfil, eh, quién está detrás? ¿Desde qué computadora se hizo? ¿Desde qué localidad? Eh, ese tipo de detalles. Depende, como he establecido, eh, la, la cooperación internacional para el tema de difamación, difamación e injuria es imposible, no hay entrega de la información. Ahora, si es amenaza o cualquiera de los otros delitos que le planteé primero, eh, bueno, podría ser que recibamos esa información en unos 30 días, 
siempre y cuando haya la, el, un peligro o algo por el estilo. Y esa información lo que nos entregan es direcciones IP, récord de sesiones de esa persona activándose y conectándose a servicio de internet, wifi o el servicio propio de, de, de su empresa. Y entonces con eso que nosotros podemos identificar quién estaba utilizando esa dirección IP en ese día, hora, yeah. minuto y segundo para poder establecer más allá de toda duda que es la persona ciertamente que, que utilizó esa dirección IP. Bueno, finalmente, eh, aquí un televidente pone algo que sí, uno lo observa, que hay gente muy sabrosa que pone muchísimos datos personales, incluso aquí estamos en la playa tal de uh -huh. fin de semana y ya los ladrones saben que la casa está sola. <risa> eh, eh, lo dice este, así este televidente, dice, eh, hay personas muy sabrosas en las redes sociales y ponen toda su información hasta lo que se van a comer. ¿Y qué tú le recomiendas a la gente que se enamora en redes sociales, que, que tiene un novio? Sí, es verdad. Sí. Bueno. O una novia en, en Rusia, por ejemplo, o en, no sé, que se consiguió alguien de Europa y después puede resistir sorpresa. ¿Qué usted le recomendaría? Porque eso no lo vamos a evitar. Ahí están las páginas y demás. Mira ahora mismo el estafador de Tinder, ¿no? Que está el, el, el documental que está presentando eh, Netflix. Sí. Que es un estafador, sí. un tipo que sí, sí. a las mujeres lo convencí, sí, le daban sí. dinero. Sí, 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 Entonces, ¿qué usted le recomienda a toda esa gente que busca sus almas gemelas en las redes sociales? Bueno, precaución. Tienen que concientizarse de que realmente, en la mayor parte de las veces, la persona que dice ser no lo es, es alguien muy distinto. Y, en el por ejemplo, en el tema de los menores, de un lado hay una persona de 50 años hablando con una persona, con un niño menor de edad, 10, 10 11, 12, 13 años. Y, de aquel, y con una fotografía en su perfil de una niña o un niño, y la empatía se hace a partir de que ve que es un niño y, y realmente detrás no es esa persona, es alguien es un ciberdelincuente, es un pederasta digital que está tratando de afectar a ese menor. No quisiera irme antes sin establecer un, alguna de las cosas que está haciendo la Procuraduría en el tema de trata de personas, que escuché el tema ahorita. Okay. Un tema muy importante para la Procuraduría. Y ciertamente hace unos años habíamos tenido algún algún desliz, algunas situaciones se habían dado desde, la, desde esa institución, pero en los últimos 18, 17 meses eh, hay un equipo técnico preparado en ese tema, fiscales especializados, militares especializados, estamos recibiendo mucha, pero mucha eh, ayuda y cooperación de, de los organismos internacionales que, han, que, que se han interesado en el tema y hemos elevado el tema de la investigación desde esa Procuraduría eh, con la magistrada Joana, que es la persona que, que lo está dirigiendo, que es una persona muy experimentada en el, tema de, en el tema legal y en el tema procesal, y por eso hemos salido a camino con esa, con esa situación. Así que no quería irme sin decirle eso. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, doctor Iván Félix Vargas, procurador especializado contra crímenes y delitos de alta tecnología. Eh, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, el... Doctor Francisco Álvarez, Pancho, eh, para hablar de temas trascendentales, porque vamos a tratar lo de la reforma constitucional que están discutiendo ahora en el Consejo Económico y Social. Eh, los, las virtudes y los defectos y los peligros, porque no es perfecto, ¿eh? lo que se ha enviado no es perfecto. Y hay que detectar eh, algunas cosas que pudieran causar problemas después. Eh, vamos a hablar también de ley de extensión de dominio, la reforma del Código Penal, eh, la nueva ley de contrataciones públicas, en fin. Hay muchos temas interesantes que vamos a tratar con Francisco Álvarez. Eh, participación eh, ciudadana. Eh, está haciendo un planteamiento en este sentido. Regresamos con él.